ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ രസ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിച്ചത് നാല് ക്ലാസ്സുകളാണ് രസ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭാഷാശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ എന്നൊരു ശീർഷകത്തിലാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് രസ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അത് ഒരു നാടകത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള സിദ്ധാന്തം രസ സിദ്ധാന്തം അതേസമയം ഇനി നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട വക്രോക്തി ധ്വനി തുടങ്ങിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷത അത് സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഷാവസ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാഹിത്യത്തെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടിയാണ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം അനിവാര്യമായി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം വ്യാകരണത്തിൽ നിന്ന് വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ രസത്തിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് എസ്തറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുപോലെ ഭാഷാശാസ്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയോടുള്ള സമീപനവും സാഹിത്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമീപനവും തമ്മിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇവിടെ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലോ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഷയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിബൃഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അർത്ഥനിർമ്മിതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ശബ്ദാർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള നിലപാടും സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്ത നിലപാടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംസ്കൃത ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ ഭാഷാശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സംസ്കൃത പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അതിന് ശേഷമുള്ള പ്രാദേശിക ഭാഷയിലുള്ള സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെയും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ രസത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അവർ അവരുടെ തത്വചിന്തയും സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവരുടെ നിലപാടുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്വൈതം ന്യായം മീമാംസ ജൈനം വൈശേഷികം ബൗദ്ധം ഇങ്ങനെ ചിന്താപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ് ധർത്തിൽ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും അതിനെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ സാഹി അർത്ഥ ശബ്ദാർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെ ഭാ ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്വൈത ന്യായം ഇവരുടെ ഇവരുടെ എല്ലാം തന്നെയുള്ള ശബ്ദാർത്ഥ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശബ്ദാർത്ഥത്തെ ശബ്ദത്തെ അർത്ഥത്തെയും കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് കാരണം ഈ നിലപാടുകളുടെ വിപുലീകരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും സാഹിത്യ ആസ്വാദന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് മാറുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷാശാസ്ത്ര ചിന്ത ചിന്തകൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിബൃഹത്വമാണ് അത് വളരെ പ പാരമ്പര്യമുള്ളതുമാണ് ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് ആണ് അഷ്ടാധ്യായി എഴുതിയ പാണിനിയുടെ കാലമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ആ കൃതിയിൽ തന്നെ അനേകം ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും സ്കോഡായൻ സനകൻ ശാഖതായനൻ ഭരദ്വാജൻ ശാകല്യൻ കശ്യപൻ ചക്രവർമ്മണൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാണിനിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കൃതികൾ പാണിനി ഈ പാണിനിക്ക് ശേഷം ആ പാണിനിയുടെ പാണിനീയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ അഷ്ടാധ്യായിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെ അഷ്ടാധ്യായിയുടെ പ്രഖ്യാത വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് വാർത്തികം എഴുതിയ കാത്തിയായനൻ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അതുപോലെ മഹാഭാഷ്യം രചിച്ച പതഞ്ചി ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് അതുപോലെ സ്ഫോട സിദ്ധാന്തം വിവരിക്കുന്ന വാക്യപതീയം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ഭർതൃഹരിയുടേത് ഭർതൃഹരി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷം ശ്ലോകങ്ങളുള്ള സംഗ്രഹം എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ വ്യാടി അതുപോലെ ആനന്ദവർദ്ധനൻ മഹിമഭട്ടൻ ദിഗ്നാഗൻ തുടങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് ഭാഷാ ചിന്തകർ പല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അത്
എല്ലാവരും പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ശബ്ദാർത്ഥ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഒന്ന് ശബ്ദവും അർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിയുടെ രൂപം മനസ്സിൽ വരുന്നു ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് പട്ടിയുടെ ഈ ജൈവ ശാസ്ത്ര വസ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പട്ടി എന്നുള്ള ആ വസ്തു അതേസമയം ആ ശബ്ദവും പട്ടി എന്ന് ഉച്ചയിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു അന്വേഷണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് വാക്കുകളുടെ അനന്തര ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പട്ടി എന്ന് പട്ടിയെ മാത്രമല്ല വേറൊരാളിനെ വിളിക്കാം കൊടാ പട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം അതായത് അർത്ഥങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർമ്മിതിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അന്വേഷണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ഒരു നിലപാട് നിന്നുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് നിലപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ശബ്ദാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഗേദത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ഒരു ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് അതായത് ശബ്ദ ഭർത്താവിന് മുന്നിൽ സ്ത്രീ സ്വന്തം ശരീരം അനാവൃതമാക്കുന്നത് പോലെ സഹൃദയന് മുന്നിൽ വാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെളിവാക്കുന്നു എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സാദൃശ്യ കൽപ്പനയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്ത്രീ സ്വന്തം ശരീരം അനാവൃതമാക്കുന്നത് പോലെ സഹൃദയന് മുന്നിൽ വാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെളിവാക്കുന്നു അർത്ഥപ്രക്രിയ ഒരു ലൈംഗിക പ്രക്രിയയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം അതേസമയം ഇതിലൊരു സങ്കല്പനം അല്ലെങ്കിൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇതിൽ മറിഞ്ഞിടക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അർത്ഥഗ്രഹണം അതാണ് അതാണോ അർത്ഥഗ്രഹണം എന്നുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അർത്ഥഗ്രഹണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതായത് ഇപ്പോൾ വസ്ത്രത്താൽ മൂടിയ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് പോലെ വാക്കിൽ നിന്നും അർത്ഥം മാറി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം പുറത്തു വരുന്നു അതാണ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു അർത്ഥത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവർത്തനമാണോ അർത്ഥം നിർമ്മിതി അതാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണ വിഷയം ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്താൽ പുലി എന്ന വാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും അതിനാണ് ആ ശബ്ദം വാക്കിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പുലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ പുലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാൾ ആളോട് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അർത്ഥമുള്ള ശബ്ദത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദപ്രകൃതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന അർത്ഥപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ടേമാണ് വെറും ശബ്ദത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ പുലി എന്ന വനജീവിയുടെ അർത്ഥം വിനിമയം ചെയ്യുന്ന വാക്കിൻ്റെ ശബ്ദത്തെയാണ് ഇവിടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പുലി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ മുൻകൂട്ടി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുലി മൃഗസംബന്ധമായ ഒരു അർത്ഥം തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുതിര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു കുതിര വരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു കുതിര ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കുതിര ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരേ കുതിര തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു അന്വേഷണ വിഷയം അതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഞാൻ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കുതിര തുള്ളി തുള്ളി ചാട്ടവാറിളകുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള വരികളുണ്ടല്ലോ കരുകി പോകുന്നില്ലേ നിമിഷങ്ങളിൽ കുളം പടികൾ പതിയുമ്പോൾ ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങൾ എന്ന് വയലാറിൻ്റെ വരികയുണ്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കുതിര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മ വരാം അല്ലാത്തവർക്ക് അതില്ലാത്തൊരു കുതിരയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടെ അർത്ഥസാഹചര്യം കൂടി വന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കുതിരയായിരിക്കും അവർക്ക് ഇല്ല ഇപ്പോൾ കുതിരയെ ഒരാൾ സർക്കസിൽ കണ്ട് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുതിര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ അതുപോലെ ബീച്ചിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളവർ
ഇല്ല കൂറ്റിപ്പുറം പാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ ഗ്രാമം ഒരു ഗ്രാമം മറ്റൊരു ഗ്രാമവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു പാലം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ പാലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം മരിച്ചു പോയ ഒരമ്മ ആ മകൻ പാലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതുപോലെ പാലം പണിയാൻ വേണ്ടി കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും വലിയ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ പണിയാൻ വേണ്ടി കുടിയിറക്കപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് പാലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അനുഭവം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവമാണ് ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ ഒരു അർത്ഥം നമ്മളിൽ ഉണർന്നു വരികയാണോ എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു കാണാൻ പറ്റും ആ വസ്തു നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആ വസ്തു മറന്നേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണോ അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒന്നിന് അറിയുന്നു അല്ല അവിടെ ഇരുട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വസ്തു ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കാണുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുതിര പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു കാണുന്നത് പോലെ കാണുന്നു അങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതേസമയം ഇപ്പോൾ കുതിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിൻ്റെ മേൽ നീ എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് കയറരുത് എന്ന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഏത് കുതിരയാണ് അവിടെ ഉണർന്നു വരുന്നത് അതാണ് വേറൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ കുതിരയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥമില്ല എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ കുതിര ഉണർന്ന് വന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് വരിക മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുതിര നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തെ നമുക്ക് തോന്നാൻ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ വെളിവാകി വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് അർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കുറേ കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെയല്ല കാരണം കുതിര കയറുക എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പ്രയോഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു കുതിര ഉണ്ടെന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല വേറൊരു അർത്ഥമാണ് അതിന് വരുന്നത് വേറെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു അർത്ഥം അതിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ള അർത്ഥം ഉണർന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കുറേ കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ശബ്ദാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കല്പനങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി സങ്കീർണവുമാവും കുറേ കൂടി അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കുതിരയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സാമാന്യമായ അർത്ഥമുണ്ട് കുതിരയ്ക്ക് അപ്പോൾ നാല് കാലും വാലുമുള്ള ഒരു ജീവി എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള പല ജീവികളുണ്ട് ഇല്ല മറ്റ് ജീവികളുമായി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുതിരയുടെ അസ്തിത്വം അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇല്ല അപ്പോൾ കുതിക്കുന്നത് തന്നെ കുതിര നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കുതിക്കാൻ കുതിക്കുന്നത് മുയൽ കുതിക്കുന്നു പക്ഷേ മുയലിന് കുതിര എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇല്ല കുതിരയുടെ കുതിപ്പാണ് ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് മുയലിൻ്റെ കുതിപ്പല്ല ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു പേരിടുമ്പോൾ ആ വസ്തുവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രം പോരാ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു വസ്തുവും ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുമാണ് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വാക്കിൻ്റെ സാമാന്യമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പൊതുബോധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ അർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുതിര എന്ന് ഉച്ചരിച്ച ഉടനെ പണ്ട് കുതിര എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പുറത്തോട്ട് വരണമെന്നില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അതില്ല പക്ഷെ അത് അതായത് ഒരു ചരിത്രപരമായൊരു ബോധത്തിൽ അതില്ല പക്ഷേ അതൊരു ചരിത്രപരമായ അബോധത്തിൽ ആ വാക്കിലുണ്ട് അതാണ് അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇനി വിശദീകരിച്ച് വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ
ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ മാനസിക ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുതിരയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുതിര പല രീതിയിൽ അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താൻ എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ആ ആളിൻ്റെ ആളിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഈ കുതിരയെ ഓർമ്മിക്കുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പം കു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കുടം എന്ന വാക്കിനൊപ്പം കുടത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ഉള്ള ഒരു കുതിരയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുതിരയെ എന്താ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആനയും ഉറുമ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ പഠിക്കാൻ ആ പഠിക്കാൻ ആനയും പൂ പഠിക്കാൻ ഉറുമ്പും ഒക്കെ പറയും പക്ഷെ ഒരേ വലിപ്പമായിരിക്കും ചിത്രത്തിന് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആനയെ കാണാൻ പറയുന്നത് ഓ ഉറുമ്പിൻ്റെ അത്ര അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ല കുടത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുതിരയെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അയാൾ പിന്നെ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി കുടത്തേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ട് കുതിരയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് പല രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കും പറഞ്ഞറിഞ്ഞും വായിച്ചറിഞ്ഞും സിനിമകളിൽ കണ്ടറിഞ്ഞും ഫിസിക്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോഴ്സ് പവറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് കുതിരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പോയി കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി അവിടെ നിന്ന് മറിഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി ഔദ്യോഗിക പരേഡുകളിലും ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിലും കുതിരയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും ഇവിടെ കുതിര കയറരുതെന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുതിരയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ പഴയകാല അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമാവണമെന്നുമില്ല അത് ബോധത്തിലുണ്ടാവണമെന്നുമില്ല അല്ല പണ്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ കാര്യം ഓർമ്മിച്ചിട്ടല്ല തന്നെ തള്ളിയിട്ട ഒരു ഒരാ ഒരാളിനോട് കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇല്ലാതില്ല അപ്പം ബോധത്തിൽ അത് ഇല്ല പക്ഷെ അബോധത്തിൽ അതുണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അബോധവും വാക്കുകൾക്കുണ്ട് മുയലിൽ നിന്നും പട്ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മേലെ ചാടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജന്തു എന്നത് ഒരു ഒരു ജന്തു ഒരു 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 ശക്തിയുള്ള ഒരു ജന്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അബോധത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അബോധത്തിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൻ്റെ വ്യക്തിഗതമായ പൂർവകാല അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാം അതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വാക്കിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു ബോധവും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു പൊതുബോധവും ഉണ്ട് അതുപോലെ സാമൂഹികമായ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ അബോധവും ഉണ്ട് അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബോധാർത്ഥവും ഉണ്ട് അതേപോലെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അബോധാർത്ഥവും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം താൻ എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്നാൽ ആ ആ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെ വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണരുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണർന്നു വരിക മാത്രമല്ല ഉണർന്നു വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഇപ്പോൾ താൻ എൻ്റെ മേൽ താൻ എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സന്ദർഭമുണ്ട് ആ സന്ദർഭമാണ് ഇതിന് അതിന് ഇതുവരെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ബോധവും അബോധവുമായിട്ടുള്ള അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥവും കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷി ആ സന്ദർഭത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ താൻ എൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാവാം ഇന്നത്തെ ആഖ്യാന നിരന്തര അടിമ പണി ചെയ്യും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബോസ് ഉണ്ടാവാം അയാളോട് നടത്തിയ പൊട്ടിത്തെറിയാവാം താൻ എന്നോട് ഇത് കുതിരകയറാനൊന്നും വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന പണിയാണല്ലോ വേറെ പണിയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാനറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കഴിവിലും ജനസമിതിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അസൂയ അതുപോലെ സെയിൽസ് കുറയുന്നതിനുള്ള ദേഷ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്ഥാപനാധികാരി പല പ്രാവശ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം തൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ തൊട്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും അയാൾ എന്താ തൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈയക്തികവും ചരിത്രപരവുമായിട്ടുള്ള ബോധവും അബോധവും ഒക്കെ ഈ വാക്കിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭം കൂടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പം രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അധികാര പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കുതിരയാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥം
അതുപോലെ ബീച്ചിൽ ഇപ്പോൾ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു വാക്കിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായ അർത്ഥം പുള്ളിക്കുണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന പുള്ളിക്കുണ്ട് അത് വേറൊരു അർത്ഥവുമായി ചേരും അതായത് ഒരു ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹികമായ അർത്ഥം അതായത് തൻ താൻ കുതിരയിൽ നിന്ന് വീണു കുതിര എന്നെ തള്ളിയിട്ടു ആ അർത്ഥത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിടുന്ന ഒരു അധികാരി അതൊരു വ്യക്തി തന്നെ ആവണമെന്ന് പോലുമില്ല ആ ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥ ആ അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് തൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അവബോധം ഇന്നത്തെ എന്താണ് ഒരു ഒരു അധികാര സംബന്ധമായ അതായത് പണ്ടെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് പണമുള്ളവർക്കും ഈ ബോസ് മാർക്കും ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അതിനോടുള്ള ഒരു ഒരു നിഷേധവും കൂടി അയാളുടെ ആ വ്യക്തിപരമായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അയാൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരന്തരമായ അവിടെ പലരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം കൂടിയാണ് തൻ്റെ ചരിത്രപരമായ അബോധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അബോധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് താൻ തന്നെ കുതിര തള്ളിയിട്ടു ആ അനുഭവവും അന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സങ്കീർണ അനുഭവമായിട്ടത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അനുഭവം ഇന്നത്തെ ഒരു അധികാരിയുടെ അനുഭവമായിട്ട് മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഷ വിത്തുകളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് വിത്തുകൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാണുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ വേറൊരു തലമുണ്ട് നമുക്ക് വിത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അര അരയാറ്റിൻ്റെ വിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പന കൂടിയാണ് വിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വലിയ ചരിത്രമാണ് അല്ല നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു തലമുണ്ട് എന്നാൽ വിയർപ്പിൻ്റെയും കണ്ണീരിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും ഒരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ആ വിത്ത് വളർന്നതിനോ ചിലപ്പോൾ വളർത്തിയതിനോ ഇപ്പോൾ നെൽവിത്ത് വളർന്നതിനും വളർത്തിയതിനും പിന്നിൽ ചെടിയായി ഒക്കെ മാറിയതിന് പിന്നിൽ ഇനി ഒരു മരമാണെങ്കിൽ അത് അതിന് പിന്നിൽ ഒക്കെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അത് വിത്താവും ആ വിത്ത് അതിന് ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിൻ്റെ അതായത് സ്ഥലവും ജലവും പ്രകാശവും ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിത്തിനുള്ളിൽ ചരിത്രം ഉണരുകയും അതിൻ്റെ ഭൂതകാലം ഉണരുകയും സ്ഥലകാലങ്ങളിലൂടെ വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഏറ്റി ചെടിയാകാൻ തുനിയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വാക്കുകൾ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ ആഖ്യാനപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വാക്കിനുള്ളിലെ അബോധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വാക്കിനെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് ഈ വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അത് വാക്കുകൾ തന്നെ ആയി മാറുന്നുള്ളൂ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അല്ലെ വിത്തായി മാറണമെങ്കിൽ ചെടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ച് വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉണങ്ങിയ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോയത് എന്ന് പറയും എന്നാൽ വിത്തിനുള്ളിലെ ചരിത്രം അല്ല വിത്തിൽ നിന്ന് ചെടിയാകുന്നു വിത്തിനുള്ളിലൊരു ചെടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇതുവരെ ചെടി ഇല്ലാത്തൊരു ചെടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് വരുന്നത് അതുപോലെ വാക്കുകളും അങ്ങനെയാണ് സ്ഥലകാലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടും പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് വേറെ വെറുതെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയല്ല ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് വേറെ ഒന്നായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ അബോധമല്ല പുതിയ അബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബോധാബോധങ്ങൾ വെറുതെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും പഴയ അർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചെടി ഒരിക്കലും വിത്തിലേക്കും മടങ്ങി പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അതിന് മൂലാർത്ഥമില്ല മൂലാർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷം അല്ലെ കുതിരയ്ക്ക് കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധികാര പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുതിരയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആ അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അപ്പം അതുപോലെ അത് അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത് മറ്റൊന്നായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതാണ് വിത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അമ്പോധ ചരിത്രം അല്ലെ വിത്ത് ആരോ നട്ടതും കാത്തതും കൊയ്തതും വിയർത്തതും അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് സ്വയം വിടരാൻ ഏതോ മരുഭൂമിയിൽ കാത്തു കിടന്നതും ചിലപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പക്ഷിച്ചിറകിൽ പറന്നതും അല്ല പിന്നെ ചെടിയായതും ഒക്കെയായ വിത്തിൻ്റെ അബോധ ചരിത്രം വിത്ത് പൊട്ടി ചെടിയാകുമ്പോൾ കാണാനാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോധമന്ത്രത്തിലേക്ക് വരും നമ്മൾ കാണുന്ന ചെടിയല്ല ആ വിത്തിൻ്റെ അബോധത്തിലെ ചെടി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയല്ല ആ ആ വിത്തുണ്ടാകാൻ ഇടയായ ചെടി പക്ഷേ ആ
വാക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്കൊരു ക്രിയാതലം ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കുതിര കയറുക എന്നതിലെ കുതിര സവിശേഷ സ്ഥലകാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിവർത്തനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിരന്തര അടിമ പോലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് പെരുമാറിയ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മേൽ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നാം നേരത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കണ്ടു നിന്ന ഒരാൾ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആഹ ഇയാൾ വെറും കഴുതല്ല വടക്കുതിരയാണ് എന്ന് കണ്ടു നിന്ന ഒരാൾ പറയുകയാണ് അതായത് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത്രയും നാൾ അടിമയായിട്ടിരുന്ന ആൾ പക്ഷേ പിന്നീട് പെട്ടെന്നൊരു പത സന്ദർഭത്തിൽ താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കുതിര കയറാൻ വരണ്ട എന്ന് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടുന്ന വേറൊരാൾ പറയുന്നത് ആഹാ ഇയാൾ വെറും കഴുതല്ല വടക്കുതിരയാണ് അത് കഴുതയ്ക്കും കുതിരയ്ക്കും ഒക്കെ അർത്ഥം വീണ്ടും മാറും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വടക്കുതിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുതിര കുതിര കയറരുത് വീണ്ടും പടക്കുതിര ഇങ്ങനെ പല പ്രയോഗങ്ങൾ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് പടക്കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അർത്ഥമാറ്റം ഉണ്ടാകും അതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ മനുഷ്യൻ നേടിയെടുത്ത ഒരു കീട കീടങ്ങളുകൾക്കെതിരെ മനുഷ്യൻ നേടിയെടുത്ത ചരിത്ര വിജയങ്ങൾ എന്ന കുതിരയുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു അബോധാർത്ഥം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചരിത്രപരമായ ഒരു അബോധം കുതിരയ്ക്കുണ്ട് അത് പ്രകൃതിക്ക് മേൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ആകാം അതേസമയം മനുഷ്യൻ നേടിയെടുത്ത സർഗാത്മകമായ അനുഭവങ്ങളും അതിൽ പെടാം അല്ലെ മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ചരിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന എന്താണ് ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അടയാളം എന്നുള്ള രീതിയിലും അതിന് ഒരർത്ഥം രൂപപ്പെട്ട് വരാം അപ്പം ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കീടങ്ങളിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല അല്ലെ പ്രകൃതിക്ക് പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കീടങ്ങളുടെ അർത്ഥമല്ല കുതിരയ്ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പടക്കുതിരയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ആചാധിപത്യ പോലുള്ള ഒരു ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു സമരം എന്നുള്ള അർത്ഥവും കുതിരയ്ക്ക് വരും അതാണ് ഈ കുതിര നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കുതിര അതിക്രമത്തിൻ്റെ അർത്ഥവുമാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സർഗാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവുമല്ല ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുതിര കയറരുത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ളൊരു ബോസ് ഇയാളെ അതിക്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ആണ് അപ്പോൾ അത് പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ അതിക്രമത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് അത് ചെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഈ കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന അതിജീവനവും പ്രതിരോധവും എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പടക്കുതിര എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് അതിൽ പടക്കുതിര യുദ്ധത്തിൻ്റെ കുതിര തന്നെയാണ് പക്ഷേ യുദ്ധം ഒത്തിരി ഇങ്ങനെയുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചരിത്രപരമായി തന്നെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ അബോധം എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏതിനോട് ചേരുന്നു പുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നുള്ളതും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോന്നിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു സമയത്തെ ചരിത്രപരമായ അർത്ഥം മറ്റൊരു സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായ അർത്ഥമായി മാറുന്നു ആദ്യ സന്ദർഭത്തിലെ ചരിത്രപരമായ അബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സന്ദർഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബോധമായിട്ട് മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തന്നെയും മാറ്റം വരുന്നു അതാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നിഷേധങ്ങളുടെ നിഷേധങ്ങൾ അതിനെ എന്ത് സ്പൈറൽ കടന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 നമ്മൾ സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഈ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഘടനയുടെ സ്വഭാവമാണ് അതിങ്ങനെ അതുപോലെ അല്ല ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ മാറി 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 പിടർന്ന് പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥ പ്രക്രിയയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഈ ഇതിന് മാറ്റത്തിന് മാറി 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 വരുന്നതാണ് പഴയ ചരിത്രപരമായ ബോധം വീണ്ടും മാറുന്നു അത് വീണ്ടും മാറുന്നു അല്ലെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അല്ലെ അബോധമായിരുന്നത് ഈ ബോധമായി മാറുന്നു വ്യക്തിപരമായ എന്താണ് അബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായ ബോധമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ
അല്ല പണ്ട് ഇപ്പോൾ കുതിരയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാമാന്യ അനുഭവമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു കുതിരയെ പോലെ പെരുമാറുമ്പോൾ അതൊരു വിശേഷ അനുഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാമാന്യ അനുഭവം വിശേഷാനുഭവമായിട്ട് മാറുന്നു ബോധം അബോധമായിട്ട് മാറുന്നു ചരിത്രപരമായ അബോധം തന്നെ പല രൂപത്തിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലൊരു ഒരു സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്പൈറൽ ഘടനയിൽ വാക്കിൻ്റെ ബോധാബോധങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന ഒരു ക്രിയാനുഭവം വാക്കിനുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിയാനുഭവമാണ് അതായത് ഇന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാജവാഴ്ച കാലത്തെ കുതിരയാണ് ഇവിടുത്തെ കുതിര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹമാണ് കുതിര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന ബോസാണ് കുതിര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തുടർന്ന് ഒരാൾ ഇയാൾ പടക്കുതിരയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോസിനെ എതിർത്ത ആളാണ് കുതിര എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് അതൊരു പ്രക്രിയയായിട്ട് മാറിയത് പഴയ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്പൈറൽ ഘടനയിൽ മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന ഒരു ക്രിയാനുഭവമാണ് വാക്കുകൾ കൊണ്ടാകുന്നത് അത് നമുക്ക് തൊട്ട് കാണിക്കാനും പാടാം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിശദീകരിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഒരു ക്രിയാനുഭവമാണ് വാക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോൺക്രീറ്റായ ഒരു വസ്തു അല്ല അതൊരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വിനിമയവും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രകൃതി ഇപ്പോൾ കുതിര കുതിരയെ നമ്മൾ കുതിരയ്ക്ക് മേൽ കുതിരയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിനിയോ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു തരം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ വാക്കുകൾ മുഴുവനും നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥല സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥല സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചരിത്രപരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗോത്ര ഭാഷയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഗോത്രവർഗ ഭാഷകൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഷ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്താൽ ഈ ക്രിയാസാന്നിധ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുന്നത് മുതുവാൻ ഗോത്രത്തിൽ അട്ടയ്ക്ക് പേരുണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പി കെ മുരളീധരൻ മാഷ് വിവരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാലിന അട്ടകൾക്ക് നാല് പേരുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ വേദനയോടെ കടിക്കുന്നവന് തടിയൻ എന്നും വേദന ഇല്ലാതെ കടിച്ച് കുടിച്ച് വീർക്കുന്നവനെ കുടിയൻ എന്നും ശരീരത്ത് കയറി ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ചൊറിയുന്ന തരം കുതിരകളെ ചൊറിയൻ എന്നും അതുപോലെ രക്തം കുടിച്ച് അങ്ങനെ രസിച്ച് കഴിയുന്നവൻ തൻ്റെ രക്തം കുടിച്ച് മനുഷ്യരുടെ രക്തം കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ രസിച്ച് കഴിയുന്നവന് അട്ടയെ രസികനെന്നും പറയും അതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കടിയെ ഒരു അനുഭവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് പേരിടുന്നത് അതാണ് അത് കുട്ടികളുടെ ഭാഷയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടത് അതായത് അനുഭവങ്ങളാണ് വാക്കുകൾ വാക്യങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയല്ല കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അത് ക്രിയയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ക്രിയാനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി അതാ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇവിടെ ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് ഇത് ഈ ക്രിയാനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം പ്രകൃതി പക്ഷമോ കേവലം മനുഷ്യ വിഷമോ അല്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ രസികൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അട്ടയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് രസമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളെ കടിച്ച് ഇങ്ങനെ അട്ട രസിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്ര രസമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ അട്ടയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പം ആ രസിക്കുന്നത് അട്ടയാണ് പിന്നെ പക്ഷെ അട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ രസിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അട്ട കുറച്ച് ബോറടി മാറ്റാമെന്നുള്ളതല്ല അതിന് വിശപ്പിന് വേണ്ടി രക്തം കുടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് രസം എന്ന് പറയുക അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഏത് സമയം അത് പ്രകൃതി വിഷമാണ് കാരണം നമുക്കത് രസമല്ലല്ലോ പക്ഷെ അട്ടയ്ക്ക് ആണല്ലോ കുടിച്ച് രസിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ രസിച്ച് രസിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ തോന്നുന്നത് നമുക്കാണ് അട്ട കുറച്ച് രസിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം അത് പ്രകൃതിപക്ഷവും മനുഷ്യപക്ഷത്തെയും ഇങ്ങനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ അർത്ഥപ്രക്രിയ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റത് ഒരു വലിയ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാനത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറയാൻ മനുഷ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അട്ടയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് വെറുതെ
അല്ലെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വേറൊരു ഐ ടി സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിലെ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത്തരത്തിൽ മാറുന്നതാണ് ഇനി ശബ്ദാർത്ഥ ബന്ധം സ്വേച്ഛാപരമോ താൽക്കാലികവും അല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ശബ്ദാർത്ഥ ബന്ധം സ്വേച്ഛാപരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു രസികൻ എന്ന് പേരിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശബ്ദാർത്ഥ ബന്ധം അതിന് അതിനൊരു അതിൽ തന്നെ അതിൽ കിട്ടുന്ന പേരല്ല അത് അല്ലെ പശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത പശുത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല അതിന് അത് അതിനൊരു എന്നാൽ അത് അതിനൊരു ചരിത്രപരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ് സ്വേച്ഛാപരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമല്ല താൽക്കാലികമല്ല എന്നാൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടെന്നുമല്ല താൽക്കാലികമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുതിര എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അല്ലെ കുതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുതിച്ചത് ആ കുതിപ്പ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരിട്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചത് ആർബിട്രി അല്ല താൽക്കാലികമല്ല കാരണം അതിന് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതൊരു താൽക്കാലികമായ ഒരു ബന്ധമല്ല താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒന്ന് കുതിരയെ കുതിരയെ വിളിക്കാം എന്ന് കുറച്ച് ഒരു കൂട്ട ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചതല്ല ആർബിട്രി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അത് വരുന്നത് അതേസമയം അതിന് ചരിത്രപരമായ ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതും താൽക്കാലികമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതുമല്ല താൽക്കാലികവുമല്ല അതാണ് കാരണം നമ്മളത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സസ്വൂനെ പോലുള്ളവർ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ആർബിട്രി ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഘടനാപരമാണ് ഒരു ഘടനയ്ക്കുള്ള ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ബന്ധമാണ് അങ്ങനെയും അല്ല അതാണ് ഇനി മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഷയ്ക്ക് സാമാന്യവും വിശേഷവുമായ അർത്ഥമാണ് കുതിര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുവായ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ട് അതുപോലെ വാക്കുകൾക്ക് ചരിത്രപരമായ അബോധവും ബോധവും ഉണ്ട് പക്ഷേ അവ പരിവർത്തനത്തിലാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുതിരയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ അബോധമുണ്ട് ബോധമുണ്ട് അല്ലെ പഴയ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്ര കുതിരയുടെ അർത്ഥമുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവി ഒരു ശക്തിയുള്ളൊരു ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുബോധത്തിലുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ശക്തിയൊക്കെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വേറൊരു ശക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ ബോധാബോധങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി അബോധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല നമ്മളെ ടോടിച്ചതോ നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുണ്ടാവാം അതുപോലെ ഇന്നത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബോധത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഈ അറിവ് വ്യക്തിപരമായ അറിവുകളുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഈ അറിവുകൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അബോധത്തിൻ്റെ ഘടനയാണ് ഭാഷയ്ക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന വിലക്കാനെ പോലുള്ളവരുടെ ഒരു നിലപാടുകളുണ്ട് അബോധത്തിൻ്റെ ഘടന അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ സ്ഥല കാലബദ്ധമായി വാക്കുകളിൽ ചരിത്രപരവും വ്യക്തിപരവുമായ ബോധാബോധങ്ങളുടെ ഒരു പരിവർത്തനം അതാണ് സ്പൈറൽ ഘടനയിൽ നടക്കുന്നൊരു ക്രിയാനുഭവമാണ് ഭാഷ അതാണ് ഭാഷയിലെ അർത്ഥങ്ങൾ അനന്തമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദരിദ്ര അതൊക്കെ അല്ല ഒരു പ്ലേ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിയാണെന്ന് പറയുന്ന അനന്തതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മകത അതിനകത്തില്ല സ്പൈറൽ ഘടന അതിനകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോധം അബോധമായി മാറുന്നതും അബോധം ബോധമായി മാറുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സങ്കല്പമില്ല പക്ഷെ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിപക്ഷം മനുഷ്യപക്ഷം സംസ്കാരപക്ഷം മനുഷ്യപക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലല്ല അല്ല അതിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനാത്മകമായ ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയിലാണ് ഈ അർത്ഥം നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ കേന്ദ്രിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല അത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജൈവ ഭാഷാവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത ഭാഷാ വിചാരം ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഭാഷ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പം അങ്
വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ കാ കാണപ്പെടും പോലെ വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ കാണപ്പെടും പോലെ മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ വെളിപ്പെടൽ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു നിഗമനം അല്ല പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും അവരുടെ സ്ഥലകാലങ്ങളും വാക്കുകളുടെ ചരിത്രങ്ങളും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്ന് വേദകൽപ്പന പോലെ അതൊരു സ്ത്രീ പുരുഷ സമാഗമം ആയിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ആടയാഭരണങ്ങൾ ഊ ഊരിക്കളഞ്ഞ് അല്ലേ നഗ്നതയുടെ ഒരു നിർമ്മാണം അടയാഭരണങ്ങൾ ഊരിക്കളയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നഗ്നത തന്നെ പുതിയൊരു നിർമ്മാണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതാണ് അതായത് അല്ല ഒരു ഒരു മാറ്റമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു നിർമ്മിതിയാണ് അല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരം കാണുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അല്ലാതെ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൽപ്പനയെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സർഗാത്മകമാക്കി എടുക്കാം അല്ലെ ഇപ്പം ചരിത്രത്തിൽ അതായത് വാക്കുകൾ പഴമയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിലേക്കും അബോധത്തിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതൊരു വെറും നഗ്നതയിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമല്ല നഗ്നതയുടെ തന്നെ നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ അഡോണിസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിയുടെ ഒരു 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 കൽപ്പനയുണ്ട് നഗ്നതയുടെ ശിലാവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് നഗ്നത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ആടയാഭരണങ്ങളെല്ലാം ഉയർക്കളയുന്നൊരു പ്രക്രിയ എന്നാൽ അത് അത് ഒരു നിർമ്മാണമാണ് അത് ഒരു പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയല്ല പഴമയിൽ നിന്ന് പുതിയതിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു നിർമ്മാണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നഗ്നതയുടെ ശിരാവസ്ത്ര നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട് ഈ അഡോണിസിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് നഗ്നതയുടെ വെറും വെളിപ്പെടലല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ എന്നെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല മറിച്ച് അതൊരു അതൊരു നിർമ്മിതിയാണ് മടങ്ങി ഒരു അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല അല്ല നഗ്നതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുതിയ നിർമ്മിതിയാണ് അതാണ് വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നഗ്നതയുടെ ശിലാവസ്ത്ര നിർമ്മിതിയാണ് വാക്കുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അല്ലെ നിരന്തരം ഇല്ലാതാവുകയും അതേസമയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അഡോണിസ് വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡോണിസ് വാക്കുകളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കടലാഴത്തിൽ ഇരുൾ ജാലകത്തിലൂടെ നീ എനിക്കൊപ്പം വധിക്കുക കാലം ഒളിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കടൽ മുഖമണിഞ്ഞ് ഒരു കാവ്യമായി മാറട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കടലാഴത്തിലെ ഇരുൾ ജാലത്തിലൂടെ നീ എനിക്കൊപ്പം വധിക്കുക വാക്കിനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് കാലം പൊളിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ വാക്കുകൾ കടൽ മുഖമണിഞ്ഞ് ഒരു കാവ്യമായി മാറട്ടെ അല്ലെ വാക്കുകൾ ഇതുവരെയുള്ള ആടയാഭരണങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും എല്ലാം അഴിഞ്ഞു വീഴട്ടെ പക്ഷേ അതിന് അല്ലെ കടൽ മുഖമണിഞ്ഞ് മറ്റൊരു നിർമ്മിതിയായി കാവ്യമായി മാറും എന്നാണ് അഡോണിസ് പറയുന്നത് ഈ ശബ്ദാർത്ഥ സമ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഈ അടയാഭരണങ്ങളെല്ലാം വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോവുകയാണ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ചരിത്രത്തിലേക്കും അബോധത്തിലേക്കും അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വീണ്ടും മറ്റൊരു നിർമ്മിതിയായി മടങ്ങി വരികയാണ് വാക്കുകളുടെ അനന്തര ജീവിതത്തിൽ അനന്തര പ്രയോഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി വാക്കുകൾ വാക്കുകളുടെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാക്കുകളെ ശബ്ദാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പൗരസ്ത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പൗരസ്ത്യ വീക്ഷണങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ